ভালো লাগছে না তাই আমি একটা ক্লাস একটু অন্যরকম করব ভেবে রেখেছি তো আমি জানতে চাচ্ছি আমি যদি এখানে কোনো ভিডিও শেয়ার করি সেটা কি তোমরা সাউন্ড সহ দেখতে এবং শুনতে পারবা কিনা আমাকে একটু বলতে পারবা পাবো আচ্ছা তাহলে সবাই একটু মানে খেয়াল করো আজকের ক্লাসটা ম্যাডামের পচা পচা কথা না বলে ইংরেজি একটা লেকচার একটু দেই যাতে তোমাদের একটু কোনো আগ্রহ জন্মায় কিনা দেখার জন্য ঠিক আছে হ্যাঁ জি ম্যাম যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়েছিল সেই সব ঘটনা গুলো তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করার জন্য আমি তাহলে একটু ভিডিও শেয়ার করতে চেষ্টা করছি ঠিক আছে তোমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আমার কথা তো শুনতে পারছো ঠিকই আবার তাই না তো তাহলে ভিডিও চালাইলে ওদের ওর সাউন্ড টা শোনা কেন এটা কেমন কথা ম্যাম স্ক্রিন শেয়ার করতে সময় সাউন্ড অন করার একটা অপশন আছে ওটাতে মনে হয় ক্লিক করতে হবে দেখি তাহলে দাও টু ওয়েট করো ওই আমি তো নতুন কোন ইয়ে দেখতেছি না রে সাউন্ডের স্টপ শেয়ারিং দিয়ে আবার নতুন করে শেয়ার করি এটা তো ইয়ে যাচ্ছে না স্কোর শেয়ার সাউন্ড দিচ্ছে তাই না রে আচ্ছা দেখি এবার সাউন্ড এবার দেখো তো ইয়া স্টাফ লুক হাউ ইজ দ্যাট গ্লোরিয়াস ম্যাম শুনা যাচ্ছে এখন শুনা যাচ্ছে একটু আগে থেকে দিব হ্যাঁ মিনিট দ্যাট ওয়াজ নট এখন থেকে দিব আবার ইট ওয়াজ লেক এন্ড ব্যাকটেরিয়াসাইডাল এন্ড দ্য টপিক ইজ देयर মেকানিজমস এন্ড ক্লাসিফিকেশন The major learning objectives are first to understand the difference between bacteriostatic and bactericidal antibiotics, second to know the major mechanisms by which they work, and last to know the common antibiotic classes. I'll also be spending a few minutes talking about the initial discovery of antibiotics. <laughs> 
Before I go further, I'd like to start by simply defining the term antibiotic. It is actually an imprecisely applied term, generally used to describe any compound, natural or synthetic, that inhibits the growth of or actively kills microorganisms. Where do antibiotics come from and how long have they been around? Those of you with an interest in the history of medicine might recognize this man, or at least his name. Alexander Fleming was a professor of bacteriology at St. Mary's Hospital in London. One day back in 1928, he was sorting through some routine petri dishes on which he had been growing bacteria for an experiment, and he came across this one. These small circles occupying the lower half of the plate were colonies of the bacteria Staphylococcus aureus. This large circle at the top was a contaminant that was not intended to be there, which was later identified as the mold Penicillium notatum. The fact that there was contamination could have resulted in Fleming tossing the plate out and not thinking twice about it. However, he noticed that something peculiar had happened. The Staph aureus colonies nearest to the mold had started to die. He hypothesized that the mold had secreted a compound that inhibited the growth of bacteria, a compound later named penicillin. Unfortunately, this seemingly revolutionary discovery did not immediately lead to a revolution in medicine because the technology at the time uh, made the compound difficult to isolate and impossible to produce in quantity. So this finding remained an uncelebrated scientific curiosity until these two guys from Oxford, Flory and Chin, learned about it 10 years later. They were the first to actually administer penicillin to a human patient in 1941, and when it worked, uh, focused their lab's efforts on developing a means to mass produce it, which was achieved within just a few years. Thus was born the modern era of medicine, and an accomplishment that earned all three the Nobel Prize in 1945. It is likely the Only Fleming seems to be remembered in contemporary times, uh, but nevertheless the story of penicillin is a fantastic example of how a history-altering discovery can be made from an experiment that could initially have been deemed a failure. One of the most fundamental properties of any one antibiotic is whether it is bacteriostatic or bactericidal. A bacteriostatic antibiotic inhibits bacteria from reproducing, but doesn't otherwise kill them while a bactericidal antibiotic actively kills bacteria. Unfortunately, for people that like to memorize lists and discrete properties of drugs, in reality, there is not a sharp distinction between the two, as categorization depends upon drug concentration and bacterial species. For example, the antibiotic class of macrolides are generally considered to be bacteriostatic, but one member, azithromycin, has bactericidal properties against strep pyogenes and strep pneumoniae. The drug linazolid is bacteriostatic against staph and enterococcus, but bactericidal against strep. The class of quinolones, interestingly, displays a single concentration at which they are the most bactericidal, and paradoxically become bacteriostatic at higher concentrations, possibly from dose-dependent inhibition of RNA synthesis. It might seem obvious that killing bacteria would be preferred to simply inhibiting their growth, and indeed there are some situations in which bactericidal agents are traditionally preferred over bacteriostatic. These include endocarditis, meningitis, osteomyelitis, and neutropenia. However, there is no evidence that bactericidal antibiotics are on average better than bacteriostatic ones in most clinical situations. I'm now going to discuss the mechanisms of antibiotics. There are three major ones. Some antibiotics interfere with cell wall synthesis or maintenance. They can interfere with nucleic acid synthesis, or they can interfere with protein synthesis. These three mechanisms will help to start delineating antibiotic classes. This gray oval will represent a bacterial cell with its 
alternate between gram-positive and gram-negative cell structure. And let's start with those antibiotics that inhibit cell wall synthesis or function. First and foremost, these include beta-lactam antibiotics. This is a very diverse class of antibiotics which has subclasses and sub-subclasses. It can be broken down uh, broadly into penicillins, cephalosporins, carbapenems, and monobactams. I will talk more about these in a few minutes. Included in this general category is also vancomycin and daptomycin, which dis And there are the polypeptides. The polypeptides include bacitracin, which is a major component of common over-the-counter antibacterial ointments, as well as colistin, a relatively toxic drug used for only the most highly resistant Pseudomonas and Acinetobacter infections. The next category is those drugs which inhibit nucleic acid synthesis or function. This can be a consequence of inhibition of the enzymes DNA gyrase or topoisomerase 4, as is seen with the quinolones. It can be the consequence of an inhibition of folate synthesis, as seen with a specific antibiotic combination trimethoprim sulf. Ma'am. Ma'am. Hello? Yes, ma'am. Call is still available. I'm going to call. I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मन कर टे Um, in reality, actually in clinical practice, there's absolutely no uh, reason to make that distinction. I'm going to take a closer look at the beta-lactams. This is the first, most diverse, and most commonly used class of antibiotics. All beta-lactams share this common structural feature known as the beta-lactam ring. 
This allows them to irreversibly inhibit enzymes responsible for the final step in the synthesis of the peptidoglycan layer of bacterial cell walls. These antibiotics are generally bactericidal. As I mentioned earlier, there are four subclasses of beta-lactams. Here is the general structure of the penicillins which all members share. As I started with the lecture with, the first penicillins were not synthesized but rather discovered. These are the so-called natural penicillins, which consist of benzathine penicillin and penicillin G. There are the amino penicillins, sometimes referred to as the penicillinase resistant penicillins, which include amoxicillin and ampicillin. Anti-staph penicillins include napcillin and dicloxacillin. And anti-pseudomonal penicillins include piperacillin and ticaracillin. Here is the common structure of all cephalosporins. Cephalosporins are typically described in terms of generations. First generation cephalosporins include cefazolin and cephalexin. Second generation cephalosporins include cefotitan. Third generation includes ceftriaxone, cefpodoxime, and ceftazidime. Fourth generation includes cefepime. And the fifth generation includes the brand new antibiotic ceftaroline. The carbapenems don't have an additional breakdown and essentially include just three members, miropenem, ertapenem, and imipenem. Finally, the monobactams only include one clinically relevant drug, astrionam. At this point, I'm going to get into some more details about some specific groups of antibiotics that will hopefully help you to appreciate the basic differences between classes and between individual drugs within the same class. Over the rest of this lecture, I will be displaying some basic antibiotic susceptibility tables. I wanted to explain the relatively simple notation ahead of time. In this sample, we have three drugs for this Hello? Yes, I'm going to go. I'm going to go because I'm going to go to the Barber Fund. 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 पैथोलॉजी पुक्ति है जो ऑर्गेनिज्म शंपु के जानते सी अमरा ये एंटीबायोटिक सस्पेक्टिबिलिटी टेबल टा अमरा बुझ था बेचे अमरा एक एंटीबायोटिक बोली ना कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट देखे कोस सस्पेक्टिबिलिटी देखी माने कौन ड्रग कौन ऑर्गेनिज्म में प्रति भालो काज करे शे घोटना टा बुझा� Sensitivity of bacteria listed vertically. You'll notice that Pseudomonas is listed separately from gram negatives and MRSA is listed separately from gram positives. This separation when discussing antibiotic susceptibility is typical 
as many fewer antibiotics are effective against these specific bacteria. So what do these pluses and minuses mean? Two pluses mean that, in general, coverage of this category of bacteria by this drug is excellent. One plus means that, in general, coverage of this category of bacteria by this drug is fair. A plus minus means that coverage is inconsistent and not reliable. And a minus sign means that there is little or no coverage. So how does this work? How do we use this kind of information to make clinical decisions? Hello. Imagine yeah. that you know a patient's infection is being Hello. caused by gram-positive cocci and pairs, that is, by something that is definitely not MRSA. For example, a patient with suspected pneumococcal pneumonia complicated Hello? by bacteremia. Drug X would be the best choice as it gives you excellent coverage for what you need and as little unnecessary coverage as possible, which is important to help prevent the development and propagation mm -hmm. of antibiotic resistance. Now, what if you had a patient yeah, with a significant yeah. risk of being infected with MRSA? For yeah, example, yeah. a drug abuser presenting with fever and a new heart yeah. Drug Y would be a better choice. Yeah. Finally, yeah. if there was a patient presenting yeah. with ventilator-associated pneumonia yeah. in whom both MRSA and pseudomonas were significant possibilities, you would conclude that no one drug could provide sufficient coverage, so the best option might be to give both drugs Y and Z until the causative microorganism has been identified. And remember, antibiotic susceptibility is significantly affected by geography and patient population. Referencing hospital-specific antibiograms is highly recommended when choosing antibiotics. So let me talk a little bit about penicillins. In order to understand the categorization and clinical use of penicillins, one must be also familiar with enzymes called beta-lactamases. Beta-lactamases are a collection of diverse enzymes which can cleave the beta-lactam ring of an antibiotic, inactivating it. They are most commonly produced by gram-negative bacteria. And to combat this, some penicillins are combined with beta-lactamase inhibitors, which themselves are beta-lactams that can ir irreversibly inactivate beta-lactamases by triggering secondary chemical reactions within the enzyme's activation sites. These beta-lactam, beta-lactamase inhibitor combinations are standardized and branded. For example, the brand name drug Augmentin is composed of a standard combination of a Oxacillin and clavulonic acid, the structure of the latter shown here. Unison is the combination of ampicillin and sulbactam. The ubiquitous zosin is the combination of piperacillin and tazobactam. You can see that all of the beta-lactamase inhibitors are themselves beta-lactams. The addition of the beta-lactamase inhibitor significantly increases the spectrum of activity of these drugs so that they can be used against bacteria which are commonly resistant to the penicillin antibiotic alone. What does the spectrum of activity for the penicillins look like? Here we have some major categories of bacteria. You'll notice that the strep coverage does not include strep viridins, as none of the penicillins have good strep viridins coverage. Natural penicillins, on rare occasions known as first generation penicillins, have fair MSSA coverage, that is, methicillin sensitive Staph aureus, excellent coverage of non viridin strep, fair enterococcus coverage, and fair anaerobic coverage. Next up are the amino penicillins, on rare occasion known as second generation penicillins. Their primary coverage is enterococcus and anaerobes, but they also cover non viridin strep, and if combined with a beta lactamase inhibitor, provide some coverage for MSSA and gram negative organisms. The anti staph penicillins, despite being, quote, third generation, which sounds impressive, essentially only cover one organism very well. MSSA, though they also cover a little non-viridin strep. 
finally, the anti pseudomonal penicillins, such as the combination piperacillin tazobactam, also known as piptazo, or zosin, as I just mentioned, don't just cover pseudomonas, but also all gram negatives and anaerobes with fair coverage of most gram positives. So, in other words, uh, piptazo is a very broad spectrum antibiotic. The next class of drugs are the cephalosporins. As I mentioned a minute ago, the cephalosporins have five generations which closely correlate to the spectrum of activity. I'm not paying any attention to any information. Yes, ma'am. Structurally, most bacteria consist of a cell membrane surrounded by a cell wall and, for some bacteria, an additional outer layer. Internal to the cell membrane is the cytoplasm which contains ribosomes, a nuclear region, and in some cases granules and or vesicles. Depending on the bacterial species, a number of different external structures may be found, such as a capsule, flagella, and pili. In gram-negative bacteria, the gap between the cell membrane and the cell wall is known as the periplasmic space. Most gram-positive bacteria do not possess a periplasmic space, but have only periplasm, where metabolic digestion occurs and new cell peptidoglycan is attached. Peptidoglycan, the most important component of the cell wall, is a polymer made of N-acetylmuramic acid alternating with N-acetylglucosamine, which are cross-linked by chains of four amino acids. The function of the bacterial cell wall is to maintain the characteristic shape of the organism and to prevent the bacterium from bursting when fluid flows into the organism by osmosis. Synthesis of the peptidoglycan and ultimately the bacterial cell wall occurs in a number of stages. One of the first stages is the addition of five amino acids to N-acetylmuramic acid. Next, N-acetylglucosamine is added to the N-acetylmuramic acid to form a precursor of peptidoglycan. This peptidoglycan precursor is then transported across the cell membrane to a cell wall acceptor in the periplasm. Once in the periplasm, the peptidoglycan precursors bind to cell wall acceptors and undergo extensive cross-linking. Two major enzymes are involved in cross-linking, transpeptidase and D-alanyl carboxypeptidase. These enzymes are also known as penicillin binding proteins because of their ability to bind to penicillins and cephalosporins. Eventually, several layers of peptidoglycan are formed, all of which are cross-linked to create the cell wall. Gram-positive bacteria may have more layers than gram-negative bacteria and thus have a much thicker cell wall. I will tell you about the cell wall in the cell wall. The cell wall in the cell wall is the organism. The cell membrane is the same as the cell wall. But the cell membrane is the same as the cell wall. What is the cell wall? The cell wall is the same as the cell wall in the cell wall. तो तुमरा निश्चय ऑर्गेनिज्म माइक्रोऑर्गेनिज्म माइक्रोबायोलॉजी ते ऑर्गेनिज्म देखे जो मने ये जे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ना इरा बोलो जे ग्राम पॉजिटिव के तरह ता दे सेल वाल दे लेयर ता एक तो मोटा अब ग्राम नेगेटिव से कम एक ता बदु टल लेयर ये जे पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर ता एक और आर ए पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर तक की बात तो रही है शेटाई का ना एक्सप्लेन करा होगा ए जी लेयर टा जे ए नेस्टल म्यूरोमेक एसिड एवं ए नेस्टल ग्लूकोसामाइन ए नामा नेग नामा नेग अल्टरनेट करे ग्लास है ए ए लेयर आर ए लेयर शायद एक टा क्रॉस लिंकिंग है पेप्टाइड क्रॉस लिंकिंग ए क्रॉस लिंकिंग जो � 
Gram positive bacteria. We have more layers than gram negative bacteria and thus have a much thicker. Ultimately, into a layer is the a layer combination. That is cross linking. Jeta ultimately a strength dibe a layer to a layer to strong have a hold. Kora thakbe she cross linking into no agent to die. Chiko ha. Akhon the transpeptidase enzyme jeta. A enzyme to cast the whole budget is a portion to budget is a kina. Jee chobi tumra dekla ba jee video tumra dekla. लिपिडेबल नेक्स्ट क्लास में बोलो जो पचा डेस्क्रिपने लेकर आरोप शुरू करब कल के इनशाला तक देखा जो कथागुल्बी पेनिसिलिन कि बाधा दीची रिंग This structure is capable of binding to the enzymes that cross-link peptidoglycans. Beta-lactams interfere with cross-linking by binding to transpeptidase and D-alanyl carboxypeptidase enzymes, thus preventing bacterial cell wall synthesis. By inhibiting cell wall synthesis, the bacterial cell is damaged. Gram-positive bacteria have a high internal osmotic pressure. Without a normal rigid cell wall, These cells burst when subjected to the low osmotic pressure of their surrounding environment. As well, the antibiotic penicillin binding protein complex stimulates the release of autolysins that are capable of digesting the existing cell wall. Beta-lactam antibiotics are therefore considered bacteriocidal agents. <laughs> ध्वस कर दोगानिजम क्षेत्र मेरे दमन करिया जीते जाए तो 
ব্যাকটেরিয়াটা কিভাবে অর্জন করে কিভাবে সে নিজেকে বাঁচায় রাখতে পারে এখন তুমি বিচাল একটামের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটা দেখবা যে কিভাবে সে নিজেকে বাঁচায় রাখতেছে এতক্ষণ পর্যন্ত দেখছো পেনিসিলিন কিভাবে ব্যাকটেরিয়াকে মারছে এইটুকু ছিল তার মেকানিজম এখন দেখবা তুমি পেনিসিলিনের বিরুদ্ধে জীবাণু কিভাবে নিজেকে বাঁচায় রাখে সেটাকে বলছি আমরা রেজিস্টার ডুরিং ট্রান্সফরমেশন Chromosomal genes are transferred from one bacterium to another. When a bacterium containing a resistance gene dies, naked released into the surrounding environment. If a bacterium of sufficient similarity to the dead one is in the vicinity, once inside the bacterium, the resistance gene may be transferred from the naked DNA to the chromosome of the host bacteria. by a process known as homologous transformation over time the bacterium may be modeling of the segment of the host dna if this remodeled dna segment codes for cross-linking enzymes i.e penicillin binding proteins the result is the production of altered penicillin binding proteins these altered আমি এখানে একটু ইন্টারাপ্ট করে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে একটু আগে যে স্ট্রাকচারটা দেখিয়েছিল সেখানে মাঝখানের অংশটা চার খোনা ছিল মানে একটা জাস্ট মানে কথার কথা বোঝানোর জন্য তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি আর কি এইটা ছিল টার্গেট এই টার্গেটটাকেই কিন্তু পেনিসিলিনটা বন্ধ করে দিচ্ছিল যাতে নাকি সে গিয়ে ক্রস লিঙ্কিংটা না করতে পারে এখন ব্যাকটেরিয়া কি করলো এই যে এনজাইম যেটা ট্রান্সপেপটিটিস যে নাকি ক্রস লিঙ্কিং এর কাজটা কন্টিনিউ করতে ছিল তার স্ট্রাকচারটা বদলে দিল তাহলে কি হবে পেনিসিলিন বা বিটাল একটা বাইন্ডিং প্রোটিন যেটা পেনিসিলিনের সে গিয়ে এখানে আর এখন জায়গা দখল করতে পারবে না তাকে ব্লক করতে পারবে না এই যে এই মাঝখানের অংশটা একটু উঁচু করে দিল বলতে গেলে জাস্ট একটু মডিফিকেশন করে দিয়েছে টার্গেটটাকে ঠিক কি না বুঝছো জিনিসটা হ্যালো জি ম্যাম তাহলে টার্গেট যদি একটু মডিফাই হয় তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক তো আর কাজ করতে পারবে না এটা তার ব্যাখ্যা দেখালো penicillin binding proteins can still cross link the peptidoglycan layers of the cell wall but have a reduced affinity for beta lactam antibiotics thus rendering the bacterium resistant to the effects of penicillin and other beta lactam agents this transfer process has resulted in penicillin resistant s pneumoniae through the acquisition of genes from other naturally occurring penicillin resistant streptococcus species A second important mechanism by which bacteria become resistant to beta-lactam antibiotics is by the production of enzymes capable of inactivating or modifying the drug. If you have an enzyme, you have a drug that is not going to be drug. If you have a drug that is not going to be ultimately the organism that is not going to be able to do it. If you have an enzyme production, you have ultimately antibiotic drugs that is not going to be able to do it. That's what you can say. before it has a chance to exert its effect on the bacteria. Depending on the bacterial species, the gene coding for these enzymes may be found as part of the host DNA or on plasmids, which are small, self-replicating units of genetic material. Bacteria are capable of passing these resistance plasmids to each other by conjugation. When two bacteria come into close contact with each other, a small channel is created between them which allows one of the bacteria to pass a copy of the resistance plasmid to the other. If the plasmid is transcribed and translated, the bacteria will begin to produce inactivating enzymes. These enzymes, capable of destroying beta-lactam antibiotics, are known as beta-lactamases. In gram-positive bacteria, the beta-lactamase enzyme is generally inducible resulting in a large amount of enzyme being produced in the presence of the drug. In gram-negative bacteria, the beta-lactam enzymes are produced constitutively, i.e., even when the antibiotic is not present. Gram-positive bacteria release the beta-lactamase enzyme from the cell into the extracellular environment where it inactivates the drug before it enters the bacterial cell. <laughs> 
In contrast, gram-negative bacteria retain the beta-lactamase enzyme within the periplasmic space, resulting in a more efficient mechanism than gram-positive bacteria. Ultimately, the destruction of the beta-lactam ring of the antibiotic renders it incapable of binding to the penicillin-binding protein, and thus the bacteria become resistant to that drug or class of drugs. Ultimately, drug এবং organism এর binding টা বাধাপ্রাপ্ত হলো ঠিক কিনা হুম একটা হচ্ছে টার্গেট কে অল্টার করে দিলো তাহলে ড্রাগ টা ঠিক থাকলেও সে বাইন্ড করতে পারছে যেটা ড্রাগ এর স্ট্রাকচারাল বাইন্ড করতে পারছে না এটা তার একটা মেকানিজম অফ ডেভেলপমেন্ট অফ রেজিস্ট্যান্স তাহলে এই ছিল আমার আজকের মানে একটু অন্যরকম ক্লাস যেটা আর কি তোমরা মানে বোর যে কেমন লাগলো সেটা একটু বলো এখন তোমরা ম্যাম 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 হ্যালো হ্যালো ম্যাম শুনতে পাচ্ছ আমাকে ম্যাম এত কিছু শুনি নাই এত কিছু শুনে গেল আবার কল আসছিল আজকে ক্লাস কেমন লাগছে এবার বলো আমি ভালো লাগছে বলে পাই ভালো লাগছে অনেক সিনেমা দেখতে ভালো লাগছে সবারই ঠিক না मजा मैडम <laughs> তো শুরু হলো অ্যান্টিবায়োটিক ক্লাসে আমি ভিডিও বেস দেখাবো এই জন্য যে ম্যাডাম এর তো কষ্টটা নেই পথ আপনার তো ভালো লাগে ম্যাম মানে এই ঠিক আছে আমার তো এমন তেল লাগবে না খুশি লাগে আপনার তো লাগে আমি বলতে চাচ্ছি শোনো কথা আমার তেল মারার দরকার নাই আমি যেটা বলতে চাচ্ছি ওই অফলাইন ক্লাস যতক্ষণ শুরু না হয় ততক্ষণ তো তোমাদেরকে দেখতেও পারছি না তোমাদের সাথে মজাও করতে পারছি না এখন আমার এই অ্যান্টিবায়োটিকের ক্লাসটা আমি চেষ্টা করি যে এটা যেহেতু আসলে একটা খুব জরুরি একটা ক্লাস আমি মনে করি কারণ এটা এটা দিয়ে আসলে তুমি তোমার ডাক্তারিটা কন্টিনিউ করবা তাই কি না কারণ যে কোনো একটা প্রেসক্রিপশন আলটিমেটলি দেখা যায় যে প্রয়োজন যখন হবে যেটাকে আমরা র্যাশনাল বলবো তখন আমরা একটা অ্যান্টিবায়োটিকে চলে যাব এখন সেই অ্যান্টিবায়োটিকটা কিভাবে কাজ করলো সে নিজেকে কিভাবে আমাদের কাছে ক্ষতিকর না হয়ে শুধুমাত্র সিলেক্টিভ টক্সিসিটি বজায় রাখলো এই ধরনের ঘর কথাগুলো জানার জন্য আমাকে একটু ভালো করে জিনিসটা বুঝার দরকার আছে সেই জন্য আমি চেষ্টা করেছি চেষ্টা করব। প্রতিটা ক্লাসে বিশেষ করে যেমন মনে করো এই যে সেলবাস ইনহিবিটর কথাটা বললাম 
এই কথাটা বললে তো শুধু হবে না সেলওয়াল সিনথেসিস সেলওয়াল তৈরি হয় কিভাবে সেটা আমি যদি সুন্দর করে দেখি ভিডিওতে অ্যানিমেশনে তাহলে আমার জিনিসটা আর একটু ভালো লাগার সম্ভাবনা আছে দেখে আমি চেষ্টা করব এইভাবে তোমাদেরকে প্রতিটা যখন যেখানে ভিডিও দেখানো দরকার সেখানে ভিডিও দিয়ে দেখানো ঠিক আছে হুম यस मैम ইনশাআল্লাহ চেষ্টা আচ্ছা এখন এমনিতেই একটু জিজ্ঞেস করি যে এই যে তোমরা মনে করো এখন নব্বই জনই মনে করো আসো ফর এক্সাম্পল সেই নব্বই জনের মাঝে তোমরা তোমাদের ঘরে অ্যান্টিবায়োটিকের ইউজটা কেমন অবজার্ভ করেছো বাই দিস টাইম এই বছর এই যে তোমার এখন যতটুকু বয়স হয়েছে তোমার সারাউন্ডিং এ তুমি কেমন ব্যবহার দেখছো তোমার পরিবারে কেউ শেয়ার করলাম ম্যাম অনেক বেশি আচ্ছা একটু অনেক বেশি বলতে কেমন একটু দুই একটা কথা দিয়ে বুঝা এক কথা শেষ না করে যারা <laughs> डायरिया जीवाणु जरा छोड़ा शिखे गलो अच्छा ड्रग तो विज्ञानी आविष्कार कर सबा मिले खूब रैपिड फास्ट गोर जो बैक्टेरिया छड़ाईटली चिंतारिडियो जर उचित ना कारण डायरियामेंट हमटर लस हमलेक्ट्रोलैट लस हम इलेक्ट्रोलैट फ्लुड दाओ মানে ওর সালাইন মুখে যদি খেতে পারে আর সাথে যখন দেখব যে ইনফেকশনের উপস্থিতি আছে তখনই আমি তাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিব এবং সেখানে আমরা ভাগও করে দিয়েছিলাম বাট অনলি ভাইরাল ডায়রিয়া যেটা সেখানে কিন্তু আসলেই দেয়ার ইজ নো রোল অফ অ্যান্টিবায়োটিক ঠিক কি না হুম তুমি নিজেই বুঝতে পারছো যে আসলেই আমাদের চারদিকে অ্যান্টিবায়োটিকের যথেষ্ট যথা ইচ্ছা ব্যবহার হচ্ছে ঠিক কি না ঠিক সব জি ম্যাম छोटे मैडम घर मेरे भिडियो देखा कथा 
চেষ্টা করলাম যে প্লিজ তোমরা তোমাদের জেনারেশনটা থেকে অন্তত চেষ্টা করো যাতে নাকি যথা ইচ্ছা তথা ব্যবহার অ্যান্টিবায়োটিক না করো এরকম নব্বই জনের মাঝে যদি নয় জনও আমার কথাটা মনে রাখো সেটাই আমার সার্থকতা এই হচ্ছে দিয়ে আমার কথা বুঝছো কিন্তু নয় জনেরও মনে থাকতে চায় না এটি হচ্ছে দুঃখ নয় জনেরই মাথা নব্বই নব্বই জনের মাঝে নব্বই জনেরই চেষ্টা করে আরে পেশেন্ট আসছে আমার কাছে না হলে অন্যের কাছে চলে যাবে আমি একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ফেলি আমি পেশেন্টটাকে ধরে রাখি কিন্তু আমি কি করলাম আমি একটা ক্রাইম করলাম আসলে আমি একটা ক্রাইমই করলাম কারণ আমি অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন ছিল না তারপরে আমি তাকে দিলাম I am exposing the drug to the society and is, it is a social drug and I am encouraging the resistance of antibiotics. So, I am a criminal. But, I am a professional, 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 I am a professional. Ma'am, ma'am. Hello. Ma'am, when you start the antibiotics, তারপর যদি ডাক্তার বলে যে মানে অ্যান্টিবায়োটিকটা সুইচ করার জন্য ধরেন একই গ্রুপ পেনিসিলিন গ্রুপের আরেকটা ড্রাগ দিল আগেরটা অফ করে নতুন ড্রাগ শুরু করলো তখন কি আগের ড্রাগের রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাওয়ার পসিবিলিটি থাকে হ্যাঁ হতে পারে তো এবং তুমি নিজেই বলো আমাকে একই গ্রুপের আরেকটা ড্রাগে সুইচ করার কি কোনো যৌক্তিকতা আছে কোনো যৌক্তিকতা আছে কি যৌক্তিকতা আছে আমি যখন ক্লাসিফিকেশন পড়াবো তখন তুমি জানবা যে দিজ আর মি টু ড্রাগস সিমিলার মেকানিজম অফ অ্যাকশন অনলি ডিফারেন্স ইজ সাম ফার্মাকো কাইন্ডি প্রপার্টি কেউ হয়তো হাফ লাইফ একটু প্রলং কার হয়তো পেনিট্রেশন পাওয়ার বেশি কার হয়তো অ্যাডভার্স ইফেক্ট প্রোফাইলটা একটু ইম্প্রুভ মানে কম অ্যাডভার্স ইফেক্ট দেখায় এরকম একটা বলতে যাচ্ছে বাট আদারওয়াইজ দে আর সিমিলার গ্রুপ অফ ড্রাগ সো আমি এই একটা কাজ না করলে আরেকটা দেওয়ার কোনো মানে হয় না যদি সে সেম গ্রুপের হয় আমাকে যদি সুইচ করতেই হয় তখন আমাকে মনে রাখতে হবে যে এই অ্যান্টিবায়োটিকটা যেটা চলছিল সেটা এখন কাজ করছে না তাহলে আমাকে একটা অন্য গ্রুপ যেটা ভালো মাচ বেটার সুইচেবল ফর দিস অর্গানিজম যে কাজ করবেই করবে আমি জানি বুঝতে পারছি তখন আমি তাকে আমি সুইচ করার জন্য দরকার প্রয়োজন মনে করবো আদারওয়াইজ আমি যদি দুই দিন ব্যবহার করার পরে ওই অ্যান্টিবায়োটিকটা এক্সপোজার করেছি জীবাণু তোমার বডিতে আছে তাকে আমি জানাই দিলাম যে এরকম একটা অ্যান্টিবায়োটিক যে নাকি মারার চেষ্টা করতেছে বা গ্রোথ ইনহিবিশনের চেষ্টা করতেছে তাহলে অর্গানিজমকে আমি কি শিখেলাম অপর্যাপ্ত পরিমাণে এক্সপোজার করে শিখাই দিলাম সে নিজেকে কিভাবে বাঁচা রাখতে পারে যেটা আমি রেজিস্টেন্স বলছি বারবার চিৎকার করে বলছি যে রেজিস্টেন্স 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 এই জিনিসটা এনকারেজ করা হলো না ঠিক কি না বলো यस मैम একজন দুই দিন হলো দেখা গেলো ইনফেকশনটা কন্ট্রোল হয় নাই বা জ্বর কন্ট্রোল হয় নাই বা পাতলা পেখানাটা কন্ট্রোল হয় নাই বলতেছে তোমার কাছে থার্ড ডেতে আসলো সেম ড্রাগ এমন হয়েছে জাস্ট ট্রেড নেমটা বদলাই দেওয়া হচ্ছে ক্যান ইউ ইমাজিন দ্য ক্রাইম বুঝতে পারছো ক্রাইমটা কেমন শুধু জাস্ট ওই ওই নামটা তুমি তোমার পরিবারের সাথে আস্তে আস্তে বড় হচ্ছ জেনে বড় হচ্ছ এবং তুমি আরেকটা জিনিস খেয়াল করে দেখবা আমরা যে বলি কোয়াক ডাক্তার আমরা যে বলি কোয়াক কোয়াকদের হাতে আমরা কিন্তু মানে জব্দ একেবারে মানে তোমার কথা তুমি যে ডাক্তার হচ্ছে তোমার কথা শুনতে তোমার কথা শোনাতে তোমার কথা বোঝাতে তোমাকে যে কতটুকু পাঠখর পোড়াতে হবে যে তুমি আস্তে আস্তে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে গেলে বুঝতে পারবা তোমার কথা সুন্দর করে কনভিন্সিং ওয়েতে বোঝানোর জন্য তোমাকে আসলেই কিছু জ্ঞান নিয়ে বড় হতে হবে যাতে নাকি তুমি কম্বেট করতে পারো কয়েক থেকে নিজের ফ্যামিলিকে জব্দ থেকে উদ্ধার করার জন্য আমি কি বুঝাতে পেরেছি কথাটা 
তাহলে আস্তে আস্তে আমরা ডিটেইলসে ঢুকে যাব বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক ধারণা আজকে দিলাম বিটা ল্যাকটাম কেন নাম বলে কি কি সব নেক্সট কালকে আমরা ক্লাসে ইনশাআল্লাহ ডিটেইলস বলার চেষ্টা করব 10টার সময় দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আবার ভালো থেকো ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম